sou Cachel Vitorino, brasileiro, e essa é a minha obra. Prosperidade são memórias e escolhas. Ao longo de toda a minha poética, com mais veracidade, com mais complexidade, eu passo a nomeá-los de espaços perecíveis de liberdade ou templos. Essa instalação ela não pode ser pensada apenas para a Pinacoteca, porque ela foi é, gestionada e parida também em diálogo com a coleção Iones. Eu fiquei muito interessada em relação à prosperidade no nível material mesmo. A gente vive uma experiência de movimento social, que é a reivindicação e estratégias históricas de ascensão social. Eu gostaria de pensar a dinâmica da justiça social numa experiência mesmo de constelação. Então, um dos pontos dessa justiça social que não necessariamente vai ser efetuada de fato, é pensar e cultuar as nossas possibilidades de reviver algumas memórias e entender que acessar memórias, acessar outros fatos da história que nos é contada, de fato pode ser e é um tesouro, uma herança, uma prosperidade. É preciso também fazer as escolhas em relação quando a gente encontra com essas memórias. E daí, para esse espaço aqui em específico, existem vários desafios. O primeiro, que é um desafio que sempre acontece na minha obra, que é em relação aos materiais perecíveis, a terra. Então, ao projeto inicial, a terra estaria no chão mesmo, não teria esse, essa proteção. Porque eu realmente gostaria que o público ele tivesse uma experiência de imersão. Essa é uma preocupação que eu tenho muito em meu trabalho. Entrar e permanecer no espaço e desenvolver uma, uma geografia dentro da arquitetura museológica que possibilite que é, essa pessoa possa viver uma outra experiência dentro da instituição. A instalação ela vai se relacionando com a história mesmo, né, dos próprios materiais que já acontecem aqui. Tem algo muito importante nessa, nesses templos que eu crio, que é a possibilidade de a gente conseguir encontrar com a morte sem ser pelo caminho da, da aniquilação. Algumas das bandeiras elas têm escrito mesmo palavras que se relacionam com morte, morte como transmutação, como transfiguração, de sustentar, na verdade, a contradição que acontece entre a minha presença com a, exp a experiência que já que já existe aqui arquitetônica. Então é a primeira vez que eu mostro publicamente obras nessa dimensão e também nessa técnica. É uma técnica, mas também é uma relação que me constrói enquanto pessoa mesmo, que é a minha relação com a água. Então eu trabalho com aquarela, trabalho com tinta óleo, trabalho com várias outras possibilidades de estetização da vida com a água. E aqui eu continuo expando essa técnica com o tie-dye. Meu nome é Charlene Bicalho, eu sou uma das artistas convidadas do programa Atos Modernos e eu participo com a obra e a investigação que se chama Orbitando a Impermanência do Sol e a Constância das Águas. Eu lembro que eu vim fazer um trabalho aqui em 2018 e como eu passei muito tempo dentro desse museu, o que me conectava com o que está do lado de fora era essa clarabóia, né? E aí, dentro disso, o que alimentou todo esse processo foi o hálito das pessoas que trabalham nesse espaço, fazendo a manutenção da limpeza desse espaço, né? O museu, ele não funciona se não for pela força das águas que essas pessoas carregam dentro desse corpo, né? O gesto dessas pessoas está nesse trabalho, as cores também dos uniformes que essas pessoas usam também está bem presente nesse trabalho. E, sobretudo, o princípio do movimento. E aí, para isso, eu fiz uma série de encontros com essa equipe e, a partir disso, eu criei essa instalação, que acaba se desdobrando também em vídeo, é, que se desdobra também em desenho, em gravura que se desdobra também uma série de fotografias que serão expostas fora do museu, né? que vão estar expostas nas estações de metrô. É impossível não dialogar com essas pessoas por meio desse movimento que está no teto, transitando pela arquitetura da instituição, que é o alicerce desse trabalho, e as cores que são projetadas também pelas paredes até tocar o chão. Eu acho que é possível provocar, mesmo que temporariamente, uma 
inversão dessa pirâmide hierárquica institucional, colocando um objeto que essas pessoas manuseiam, que só elas manuseiam, que é a mangueira, um elemento que transporta água, que transporta a vida para dentro desse espaço. O vídeo que eu apresento aqui na Pinacoteca é resultado de um processo de pesquisa coletiva entre eu e 12 pessoas, entre artistas, pesquisadores, cineastas, pessoas que trabalham com, com áudio, com audiovisual, imagem, e todos eles trabalhando em territórios centrais, às margens desse grande centro hegemônico que a gente pensa quando olha o território geográfico dessa cidade. É um vídeo que busca uma reflexão em torno das produções artísticas, dos sistemas das artes, das interações entre teoria, prática, entre pesquisa, entre territórios expositivos, linguagens, olhares. É um, um filme que não tenta trazer uma narrativa fechada, mas é um processo de de pensamento aberto, uma provocação para se discutir cidade, se discutir espaço, se discutir vivências, de alguma maneira utilizar esse lugar que tem sido possibilitado institucionalmente aqui dentro da Pinacoteca para expandir isso a um público maior. Então essa é a minha proposta com, com esse trabalho, que marca também a minha atuação como pesquisadora, curadora, educadora, é, interessada também no campo da museologia e de diversas outras práticas do, do sistema das artes. Para a pesquisa que eu proponho em Artes Modernas, que se chama As Ilhas Alagadas do Pina, eu me propus alguns aprendizados, dentro deles aprender a nadar como uma forma de despertar esse meu corpo, que eu entendo como uma tecnologia capaz de atravessar outras percepções de tempo, trazendo essa, essa paisagem da, da Praia do Pina, que fica em Recife, um lugar que tem uma concentração grande é, de colônia de pescadores, pescadores artesanais, dos quais eu tenho é, parentesco, e que vivem em grandes disputas por território, uma ilha que sofreu vários aterramentos e que hoje é, ainda sofre com as consequências é, dessa especulação imobiliária que assola é, a cidade do Recife. A fotografia analógica me permite uma outra percepção de tempo, um tempo muito mais dilatado. Então, para essa pesquisa, é, eu fotografei com sete películas. Para cada película eu tive um gesto de fotografar diferente, entendendo fenômenos de tempo diferentes, né? seja de simultaneidade, seja de é, explorando a múltipla exposição e entendendo de que maneira o tempo ele poderia ser encarnado nesse processo. Trago para essa exposição três imagens ampliadas em papel fotográfico, né? Então, assim, tive também, dentro dessa pesquisa, um processo de residência num laboratório fotográfico que me permitiu ampliar essas imagens e também trago é, os cadernos de processo, porque dentro da minha pesquisa é muito importante a questão do processo de criação. E aí, por isso que eu trago o máximo de elementos possíveis, assim como o áudio também, de trocas de processo com a curadoria. As películas, o que acho importante também para esse entendimento, é até inclusive de outros dispositivos fotográficos, né? Então, assim, a fotografia para mim ela é muito importante, não apenas pelo resultado das imagens, mas a forma como ela é conduzida e todas as, as suas técnicas e todas é, as escolhas que, que orbitam esse, esse processo de criação. Fiquei muito feliz com o resultado final né, do trabalho. É, o filme é uma ficção, né, fantasia. Trabalhei junto com Samuel Vanderlei, que é meu esposo, é diretor de fotografia. Só tenho a agradecer ao Hanna, a Pinacoteca, a Coleção Iunes, e agradecer a equipe, aquelas pessoas que de alguma forma ajudou para que o processo como todo fosse feito. Esse é o desejo de que as pessoas vejam, de que as pessoas tenham suas próprias interpretações do que foi feito nesse trabalho. Eu espero que esse filme circule, né, que as pessoas 
entenda um pouco mais sobre a história é, dos, do, dos povos indígenas, né, de como a cultura indígena vem influenciando na modernidade, na arte contemporânea e para que as pessoas também entendam que nós indígenas nós fizemos, nós fazemos parte do presente, né? Nós somos contemporâneos porque nós existimos hoje. Falar dos povos indígenas do Brasil hoje é falar em diversidade, mas também é falar de contextos diferentes, porque a gente tem indígenas morando nas cidades, a gente tem indígenas morando em periferia, a gente tem indígenas morando em territórios indígenas, né? Então, é uma diversidade de contextos, né? E eu acho que a gente entender isso hoje é a gente entender a história entendeu o passado né, do que esses povos viveram. Música